Nýtt útlit, sama góða verðið, allstaðar. Bónus með þér í liði. Tæplega fertugur karlmaður er í haldið dönsku lörglunar eftir að Íslendingur fannst látin í brunarústum húsi í kaupunahöfn. Maðurinn er grunaður um að hafa kveikt í húsinu. Læknir á landspítalanum hefur verið sendur í leifi vegna ásakana nokkur að samstarfs hvernig hans um kynferðislega áreitni. Mannöðustjöld spítalans hefur málið til skoðunar og hefur vinnuframlega læknisins verið afþakkað á meðan. Öll spjót stóðu á stærstu kólaþjóðum heims á loka spretti lofslagsráðstefnunar í Glasgow í gerkvöld. Þrátt fyrir gagrinni telja margir niðurstöðuna ásættanlega. Talið er nær örugt að seðlabankin hækki stýrivexti í vikunni. Það er því fjórða hækkunin á sjö mánuðum. Ekki stendur til að lækka álögur á innfluttum vörum til að stemma stigu við kostnaður hækkunum. Grímseyingar hafa opnað minningarsýningu um Daniel Villard Fiske sem álitin er nokkurs konar velgjörðarmaður eigaskekkja fyrir alda. Sjálfur stegan aldrei fæti á eina. Gott kvöld. Við erum aðeins setna á ferðinni í kvöld en venjulega en það er vegna leiks Íslands og Norður Makedóniu í knattspyrnu Karla sem var að ljúka. 39 ára Karlmaður er í haldi lauruglunar í kaupmannahöfni í Danmörku grunaður um að hafa kveikt í húsi þar sem Íslendingur fannst látin. Maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðald. Íslendingurinn fannst látin eftir að eldur kom upp í smáhýsi og amaður í kaupmannahöfn aðfara nú þriðudags í síðustu viku. Í tilkynningu sem lauruglan í kaupmannöfn sendi frá sér á fimmtudag segir að 39 ára karlmaður hafi verið handtekin, grunaður um íkveikju. Hann hefur verið úrskurðaður í fjögur að vikna gæsluvarðhald á meðan málið er til rannsóknar. Rannsókn dönsku lauruglunar beinist meðal annars að því hvort Íslendingurinn hafi verið látin áður en eldurinn kom upp. Málið er núna rannsaka sem íkveikja en það geti breyst þegar niðurstaða kruppningar liggur fyrir. Hinn grunaði hefur hingað til neitað allri sök. Danska lauruglan gat ekki gefið frekar upplýsingar um málið þegar fréttastofa hafði samband í dag. Lauruglu yfirvöld hér á landi staðfest að hinn látni sé Íslendingur og þegar hafi verið haft samband við aðstandendur hans. Læknir á landspítalanum hefur verið sendur í leifi vegna ásakana um kynferðislega áreitninga hvert samstarfskonum sínum á spítalanum og læknanemum. Spítalinn hefur haft ásakanirnar til meðferðar í tvö ár. Á þeim tíma hefur þeim fjölgað. Eftir því sem fréttastofa rúfkemst næst er um þrjú ár frá því hegðunin hófst sem hefur verið til rannsóknar hjá mannöðstöld landspítalans. Málið mun upphálega hafa borustin á borustjórnenda sem orðrómur. Samkvæmt heimildu fréttastofa rúf var brugðist við með því að stuðnings og ráðgjafa tími spítalans átti við lækni nokkuð samtöl um hvað teldist eðlileg framkom á vinnustað. Fyrir um ári bast landspítalanum svo formlega kvörtum frá kvenkins læknum kynferðsla áreitni fyrrnefnds læknis. Þá var hafin rannsókn á málinu og rætt við vitni. Niðurstaðan var svo að framkoma læknisins teldist vera kynferðislega áreitni. Ákveði var að veita honum skriflega ávirðingu og þess krafist að hann lét af hegðuninni. Það hafi verið lögfræðilegt mat spítalans að veita læknunum ekki formlega áminningu og mun það hafa byggst á mati og alvarlega áreitninnar. Eftir þetta bárust yfirmönnum spítalans hins vegar frekar upplýsingar og myndin af framferði læknisins var skýrari. Til að mynda hafi borist ábendingar um óviðingandi myndsendinga læknisins til kvenkins samstarfsmanna. Við þessar upplýsingar ákvað spítalinni að afþakka vinnu framla læknisins meðan málið var í rannsakað betur. Læknunum hefur ekki verið sagt upp störfum. Fréttastofa hefur heimildi fyrir því að fleiri en ein kona á spítalanum hafi kvartað undan kynferðslega áreitni læknisins. Landspítalinn vildi ekki tjá sig um málið þegar fréttastofa rúf hafði samband. Þær upplýsingar fengust þó frá spítalanum að á undanförnum fjórum árum hefðu nýju mál er varða kynferðslega áreitni farið í formlegt ferli á spítalanum. Í svari spítalans kemur fram að þegar mála þessu tægi komi upp sé starfsmaður sem upplifir áreitni hvattur til að tilkynna það til næsta stjórnanda og eða mannöðstjóra. Fréttastofarú hefur heimildi fyrir því að konu sem starf á landspítalanum hafi kvartað til frankvöndastjóra mannöðs undan kynferðislegri áreitni læknisins en fengið þau svör að deildin ætti að leysa málið sjálf. Konur hafi jafnframt sem tölvupóst á alla helstu yfirmenn spítalans þar sem kvartað var undan læknunum og nefnd dæmi um framferði hans. 
Engin svör hafi borist við þeim pósti. Reyði og gremja ríkir hjá mörgum eftir að indverjar með stuðningi kynverja fengu í gegn breytingu á teksta í loka yfirlýsingu lofslagsráðstefnunar í Glasgow í gerkvöld. Öll spjót stóðu á þessum stærstu kólaþjóðum heimsundi lokráðstefnunar. Margir telja þó að niðurstaðan í Skotlandi hafið þrátt fyrir þetta verið ásættarlega. Það dróst á langina slíta ráðstefnunni þegar tekist var á um orðalag sem allar þjóðurnar urðu að koma sér saman um. Á síðustu stundu kröfðust indverjar þess að í stað þess að ákvæði yrði um að ríki hætti í nótkun kóla yrði því breytt í að dregið yrði úr nótkun þeirra. Þetta útspil indverja fjalli grýttan jarðveg hjá mörgum þótt að lokum hafi verið fallist á breytingarnar með semingi. And on the on the issue of coal, China and India, of course, are going to have to justify to some of the most climate vulnerable countries what happened. You heard that disappointment on the floor. Phase out coal, technically not possible at this moment. None of the scenario can project that India will be having zero dependency on coal by 2050 even. Indverjar eru næstasta kólaþjóð heimsa eftir kínverjum. Miljónir þeirra hafa lífið brauð af kólavinnslu, Seint verður sagt að afbúnaður verkafólksins sé til fyrirmyndar. 22 af 30 menguðustu borgum heims er á Indlandi samkvæmt svissneski könnun frá í þeirra. 1,67 miljónir dauðsfall árið 2019 á Indlandi voru ræki til mengunar samkvæmt grein í tímaritinu landsett. Það maður þess var ég hér og ég rótt í þess að ekki. Agar ég bæðar þess var ekki að þetta enn hvað kvöla bannikar og þú agar og bannikar þetta enn kvöla það maður þess að mér þú kjá kæðingi. Þrátt fyrir gagrýni margra telja aðrir niðurstöðuna í Glasgow á sættanlega. Við erum enn fakt klósur þegar við hefum ever been before to avoiding climate chaos and securing cleaner air, a safer water and healthier planet because of this agreement. Sérfæðingur í smitsjúkdómum segir ekki ólíklegt að gefa þurfi fjórða skamptin við af bóluefni við koronuverunni. Þá sé viðbúið að bóluefnið verði gefið árlega líkt og bólusetningu við influensu. Mótefna svar ónamiskerfisins sem bólusetningu veitir dvíni með tímanum auk þess sem veiran breyti sér. Áður en meiri hluti þjóðurinnar hafði verið bólusettur lögðust 5% þeirra sem smittuðust inn á spítala en núna eru það 2% sem þurfa spítala innlögn. Ekki hafi verið rangt þegar því hafi verið haldið fram í sumar að tveir skamptar bólueefnis veittu 90% af vörn. Nei, það var ekki rangt, en hins vegar kemur í ljós að þegar fólki er fyllt eftir að þá dvínar þessi vörn eitthvað með tímanum. En það er enga síður þannig að vörnin heldur býsna vel hvað varðar mjög alvarlega veikindi og innlagnir á sjúkrahús. Eldri við þurfum að fá fjórðusbrautan eftir haltar? Já, það veitir hún að vera engin, en menn velta því auðvitað fyrir sér hvort að þetta verði einhvers konar hliðstaða við influensu, það sem að við erum að ráðleggja þeim sem að svona þóla illa flensu að fá bólusetningu árlega á haustin eða veturna. Og tíminn mun bara leiða það í ljós hvort að þetta verði hluti af slíkri bólusetningu. Mér finnst það í raun að vera ekkert mjög ólíklegt. Ökumaður byfriðar lést í bílveldu á örlíkshafnarvegi á Vestfjörðum nærri Látravatni. Vegfarandi varðslýsins var upp úr klukkan tíu í morgun og tilkynnti um það. Ökumaðurinn reyndist látin þegar að var komið. Það sögg lögreglunar á Vestfjörðum verðist sem bílinn hafi runnið út af veginum og oltið að minnstakosti einu sinni. Lögreglan á Vestfjörðum rannsakar tildrug slýsins. Alla líkur eru á að stýrivextir sæðlabankans hækki í vikunni fjórðaskiptið í röð. Fjórmálar á þeirra segir að ekki standi til að draga tímabundið úr opinberum álögum til að mæta verðhækkunum. Sérfræðingar á markaði telja nær örugt að peningastefnunend sæðlabanka Íslands hækki stýrivextir næstkomandi miðvikudag. Spurningis er einungis hversu mikið. 
Þeir hallast að 0,25% stiga hækkun, en raunin geti allt eins orðið 0,5% hækkun. Stýrivextir hafa nú þegar tvöfaldast síðan í maim, farið úr 0,75% í 1,5%. Skýringin leikur meðal annars í hröðum efnahagsbata eftir COVID. Harri stýrivextir skila sér í endanum í harri áborgunum á lánum og svo er að blessu verðbólgan. Það er einfallega þannig að hlutirnir kosta umtalsvert meira nú en þeir gerðu fyrir nokkrum ánuðum. Bensínverð er til að mynda í sögulegum hæðum og húsnæðisverð gerir lítið annað en að hækka. Skortur á hinnum ymsi nöðsynavörum vegna COVID kynti svo enn undir verðbólgunni. Bæði Landsbankin og Íslandsbankin spá því að verðbólga verði um og yfir 5% um næstu missiri, sem er töluvert um fram síðustu spá seðlabankans. Sú staðreynd að næsta vaksta ákvörðun er ekki fyrir ný februar, eikur líkundar á að peningastefnunefnd taki stærra skrefin ella. ASI og fleiri hafa skorað á stjórnvöld að draga úr álögum á innfluttum neðsinöfurum til að stemma stigu við verðbólgu og dýrtíð. Fjármálar á þeirra segir stöðuna vissulega áhyggjafni og vonast til að dýrtíðin gangi yfir sem fyrst, en sér ekki tilefni til aðgerða. Við erum nú ekkert að velta því sérstaklega fyrir okkur. Verðbólgan er ekkert ægileg og það er mjög erfitt að stemma stigu við kostnaðverðshækkunum í öðrum löndum og alveg eins og við hækkum ekki gjöld þegar að bensínverð lækkar. Þá finnst mér að við erum kannski ekkert endilega að vera að lækka gjöldin þegar að bensínverðið hækkar í innflutningi. Sex vinir með Downs helkinni flytja brátt inn í íbúðir sem nú rísa í hafnarfyrði og byggðar eru fyrir tilstilli fóreldra þeirra. Þau eru spennt fyrir að flytja að heiman og tilbúin að lifa sjálfstæðu lífi. Þroska hjálp sér um byggingu og rekstur íbúðana og munu vinirni sex leiga þar af félaginu. Hugmyndin kviknaði fyrir löngu. Hugmyndin fættist bara þannig að við hittumst mömmur, ég held að þetta hafi byrjaði fjarðakaup, mér að segja, og við töluðum bara um hvað eigum við að gera við þau, eigum við að láta þau inn á, vilja þau flytja inn á venjulega sambýli. Þannig að okkur dætti hug bara, nei, við græjum þetta bara sjálf, þau búa bara saman og við finnum söfnum í hóp og reddum þessu. Hugmyndafræðin á bak við þetta var að þau fengju öll að vera saman, að þau myndu búa á stað nálegt hvort að þau og gæti sótt félagskap og aðstóð og hjálp og svolítið til hvers annars líka. Ég held að þau verði meira sjálfbjarga og sjálfstæðari á því að vera saman heldur en ekki. Félagið Vinabær sem er í eigu í Bóna sjálfra var stopnað utan um verkefnið og þjónustu samningur við Hafnafjarðarbæ var undirrettaður fyrir tveimur árum. Við munum leggja mikla áhugslega á það að íbúðinni sjálfur verði þáttakendur í því að skipuleggja sitt líf. Þannig að sjálfsákvörðuna réttur og sjálfstæði verður í háveði hafður. Og þau munu koma að öllum ákvörðunum hvað varðar þjónustuna sem að miðast að þeim sjálfum. Það mátti vel merkja að framtíðar íbúarnir eru spenntir fyrir því að eignast eigið heimili og geta bóðið fólk í heim. Það mun ég alltaf gera og halda allt 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 í. Og ertu kanta að elda? Já, stundi fegi allt og fegi elda. Og hvað eldar þá? Hapagaðar og hakkur spagiti og klúklikar og glilaðar lampalegi og hafa að brans. Það verður svaka parti? Já, það verður svaka það, hættur það, svaka það parti á Íslandi, á þessu líklegi eigi. En þú, Jóhanna, ert þú spennt fyrir að flytja? Jú, mjög spennt. Hvernig ætla þú að hafa heima hjá þér? Bara sofa, eldu, sofa, lúm og ískap líka. En er ekkert erfitt að fara frá mömmu og pappa? Nei, nei, ég er hann fritu en fyrir þið allt í lagi, sko. Þú býðið þeim svo bara í heimsókn eða hvað? Jú, jú, ég gerir það er það oftast. Og sér þú fyrir þér að bjóða líki parti eins og Birgir? Já, stundum gerir ég það, en mér finnst mjög gann hafa parti. Og er þú líka dauglega alda? Já, stundum en stundi ég við heima, sko, þá byrja ég bara systi mína. Fínt að fá hana bara til að elda. Já. Flottir vinir. En stendur að því að vinnu undirbúnings kjörbrefanefndar ljúki í næstu viku. Birgir Ármannsson, formaður nefndarinnar, segir upplýsingaöflun að mestum lokið og verið sér að vinna úr þeim gögnum sem nefndin hefur aflað sér. Nefndin fór í þriðju vefnungsferð í Borganes á fimmtu dag og heittist á föstu dag og segir Birgir að bæði nefndarmenn og starfsmenn hafi tekið með sér heilmikla heimavinnu yfir helgina fyrir næsta fund sem verður á morgun. 
Vinna nefndarinnar miðast við að störfumennar ljúki í komandi viku, en Birgir vilt þó ekki fullvirða að svo verður raunin. Þing verður ekki kallað saman fyrir nefndin hefur lokið störfum. Heimilislausir fá margir húsaskjól í skrifstofu húsnaði á nóttunni og um helgar í tilraunaverkefni sem hefur gefist vel í Fraklandi. Hugmyndasmiður verkefnisins segir að það hafi tekið tíma að fá fyrirtæki til að taka þátt en að það hafi gefist vel eftir að tröst myndaðist við hinn heimilislausu. Þegar vinnudeginum líkur hjá flestum í fjarskita fyrirtæki einu í Nantz í Fraklandi mætir Mustafa Damani. Hann er ekki starfsmaður fyrirtækisins, heldur fær þar húsaskjóli við nóttina og um helgar þegar skrifstofan stendur auð. Það með permið að röfer konfjóns á það við. Það er gæst þegar þú venið hér, það er hér að ég trúið að það trúið. Og nú er ég að trúið að það er að ég að trúið að það er 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 að það C'est rendre service aux personnes qui en ont besoin et c'est évidemment qu'elles puissent s'insérer. C'est une chaîne, en fait, on est un petit maillon de la chaîne qui permet à des personnes qui en ont besoin de pouvoir avoir un nouveau départ, quel que soit leur âge. Það eru tvö ár síðan tilrauna verkefnið var sett á lakkirnar á vegum sveitafélagsins í nand. Stopnandinn segir það hafa gengið vel, þó svo að það geti verið erfitt að fá fyrirtæki til að vera með. C'est difficile parce qu'ils se posent les mêmes questions que eux se sont que nous nous sommes posés. On s'est posé des questions sur les personnes qui allaient venir chez nous, qui étaient-elles, comment on allait pouvoir leur faire confiance. En fait, ce qui nous a complètement rassuré, ça a été finalement d'aller à la rencontre de personnes qui étaient susceptibles d'être invitées dans nos entreprises, avec une des associations partenaires qui nous a dit :« Venez déjeuner, vous allez discuter avec eux. » Et ça a fini par briser les derniers freins que nous avions. Grimsaingar fokne de fainingar tei Daniel Svillard Fiske. Velgjörðarmann segja að skekja með opnun minningar sýningar um hann. Sjálfur steg hann aldrei fæti á Grímsegi en hann sendi hverju heimili í einni tapborð. Sölvi Andrásson myndatökum að rúfa akureyri heimsóti Grímsegi. Bandaríkjamaðurinn Daniel Willard Fiske var prófessor í norrænum málum og hafði mikið dálæti á Íslandi. Minningar sýningum hann var opnuð í flugstöðinni í Grímsegi á fymtudag sem var fæðingardagur Fiske. Enda er þetta hundra ásta og nýtvasti amalistagur er alls. Þannig og viðeigandi að opna safnið á þeim degi. Vilnart Fiske er, má segja, velgjörumar Grímsegjinga og hann sem minnst á 11. nóbur, ár hvert, það er hans afmælistagur. Og nú loksins verður þetta sýnilegt, bæði eigar skeggjum og eins aðkomufólki. Þannig að nú hérna átta sig betur allir á því hvers vegna verið að halda upp á þenna dag. Og þetta minnast mannsins sem hérna Grímsi var svo kær. Fiske kom til Íslands árið 1879. Hann hreifst af eigunni í norðri en steg þó aldrei fæti á Grímsi. Afmælisdagur hans hefur lengi verið nokkurs konar þjóðhátíðardagur Grímseyinga. Ég segi oft við fáum okkur pulsu á 17. júni en þetta er þjóðhátíðardagurinn, þannig að hann skiptar okkur gríðalega miklu máli. Það er búið að halda upp á hann síðan 1911, að einu ári undanskildu það var í fyrra og það var COVID. En þetta er svona okkar dagur og okkar sameining, já. Á sýningunni er meðal annars hægt að skoða bókagjöf fiske til Grímseyinga. Ég hef skráð yfir 200 bækur í sumar, eða síðslið í sumar. Auk þess eru fyldi með einhverju stýttur. Hann gaf taflmenn og taflborð inn á hvert heimil eigunar á sínum tíma. Og mér er ekki, eða ég hef ekki náð í nema eitt taflborð. Þetta er kent hér í, var kent hér í skólanum og og börn hérna í Grímsið þau lærðu hérna með mannganginn og sögunni fiska um leið og þau lærðu að tala og ganga. Íbúar smábæjar í Norður Wales verða líklega fyrstu loftlags flóttamenn Bretlands. Samkvæmt spám verður ekki búandi þar eftir miðja öldina vegna hækkunar sjávarmáls. Þegar jörðin hittnar, bráðuna jöklar og hafís og þá hækkar yfirborð sjávar. Gangi svartsýnustu spár eftir eiga miljónir manna eftir að þurfa að flytja búferlum í framtíðinni vegna þessa. Þar á meðal eru íbúar í 700 manna bæi í Vales. Áætlað er að ekki verði lengur öruggt að búa þar eftir árið 2054 byggðin farið undir vatn þegar stórstremt er. When they first told us that the village was going to flood, it was rather devastating news because it means that everything you worked for you're going to lose. Víða um heimir verið að byggja varnir til að halda aftur af hafinu, 
en ekki verður ráðist í byggingu frekari varna í velska bænum því það kosti meira en það sem verið væri að verða. Stemtir að því að finna íbúunum annan samastað. Well, you don't decommission a village, that's where people live. You decommission a factory or a business or something like that. Never ever agreed with, with that terminology. It's, it's harsh and it's inhuman. I think eventually they will put more sea defences in. Once we can show them that, you know, Fairborn is popular, Fairborn does matter, and there's a lot of people here that believe it, I think they'll have no choice but to put the defences in for us. Samkvæmt spá vísindanemdar samennuðu þjóðana á sjáumál eftir að hækka um 23-40 cm fyrir árið 2050. Spáin fyrir lok aldarinnar hljóðar upp á 30-110 cm hækkun. Það er ekki að ástæðu lausu sem hinn 105 ára gamla Julia Hawkins er kölluð fellibilurinn. Hún hefur þegar sett tvö heimsmett í 100 metra hlaupi í flokki 100 ára og eldri. Á dögunum varð hún svo fyrsta sem er eldri en 105 ára til að keppa í þessari vegalengd. Þeim áfangar náði hún á hlaupabraut í Louisiana ríki í bandaríkunum. Hlaupið tók rúma mínútu og hafa bandaríkir fjölmiðlar eftir heimsmetshafanum að henni hafi liðið mjög vel að hlaupinu loknu. Og úr fellibilnum að öðru veðri, það verður víða allkvöss eða kvössuð vestanátt og snjó eða slittu í el sunnan og vestan til. En þurft um landið norðaustanvert er rigning um sunnanvert landið á morgun en styttur upp síðdegis. Heiti á bilinu 0 til 7 stig mildast við suðurströndina. Sigur Jóns og veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem að Eva Björk Benedíksdóttir sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliði í fótbolta laukkeppni í undankeppni háum í kvöld. Í loka leiknum mætti Ísland norður Makedóníu ytra. Þífelt fleiri lið hafa tryggt sér sæti á HM í sömu keppni. Kilian M. Bappi var með sýningu þegar frakkar tryggðu sitt sæti. Keppni í heimsbyggarnum í Alpagrenum hélt áfram um helgina og Brasiliju kappaksturinn í Formulu 1 var á dagskrá í dag. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Tæplega fertugur karlmaður er í haldi dönsku lauruglunar eftir að Íslendingur fannst látin í brunarústum hús í Kaupunahöfn. Maðurinn er grunaður um að hafa kveikt í húsinu. Læknir á landspítalanum hefur verið sendur í leifi vegna ásakana nokkurra samstarfs kvenna hans um kynferðislega áreitni. Mannuðstild spítalans hefur málið til skoðunar og hefur vinnu framlag læknisins verið afþakkað á meðan. Öll spjót stóðu á stærstu kólaþjóðum heims á loka spretti lofslagsráðstefnunar í Glasgow í gerkvöld. Þrátt fyrir gagrýni telja margir niðurstöðuna ásættanlega. Grímseyingar hafa opnað minningar sýningu um Daniel Willard Fiske sem álítin er nokkurs konar velgjörðarmaður eigaskekja fyrir alda. Sjálfur steg hann þó aldrei fæti á eina. Það sem fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á Rúpundrís. En við segjum þetta gott að sinni. Þökkum samfélginn um helgina. Verðið sæl.